அவர் ஒரு தடவை பார்த்தார் அவர் ரொம்ப கிண்டலுக்கு பேர் போனவர் வந்து ஆர் சுந்தராஜ் அவர் மாதிரி லொட்டு போட்டிருக்க ஆணை கிடையாது அவர் ஒரு இடத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் பண்ணுறது ஒரு கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் பண்ணிருக்கோம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மெட்ராஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நீங்கள் இப்போ வேற கட்டி இல்லாமல் சும்மா தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன நான் இப்படி கேட்குறேன் சும்மா யாரும் சுற்றி இருக்கிறது மெட்ராஸுக்கு அப்படியே நம்ம ஸ்டோரி டிஸ்கஷனுக்கெல்லாம் வாங்க ஏன்னா நான் ஏதாவது தெரியாதனமாக நல்ல கதை எடுத்தால் எடுத்துருப்பேன் ஏதோ ஒரு கோ நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி என்னை வந்து டிஸ்கஷனுக்கு சேர்த்துக்கிட்டாரு சேர்த்துக்கிட்டு நானும் கெடுக்க பார்த்து முடியல அதையும் தாண்டி போல் சிவர் சூப்பிடி கொடுத்தாரு அப்போ வந்து சரி நம்ம இனிமேல் நடிகனாக இருந்த பிரயோஜனம் இல்லை ஏதோ ஆர் சுந்தராஜ் சார் கூட அப்படியே ஒட்டிகிட்டு இருந்தோம்னா எப்பவுமே நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டர் கூட ஒட்டிகிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு டைரக்ஷன் சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா நாங்கள் போய் வெளியில் போய் போய் சொல்லுவோம் அந்த ஆளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்க அது கூட அந்த நான் பாட போட கிளைமேக்ஸ் தான் நான் வந்து கிளைமேக்ஸ் தான் நீங்கள் இப்படி பல அசிஸ்டன்ட் ட்ரைவர் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அதை அவர் சுந்தராஜனுக்கே தெரியும் நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருங்க நம்ம இந்த சீன் சொல்லாடி அந்த படமே தேடி இருக்காதுங்க இன்னும் நம்ம சொன்ன சீன் தான் இருக்கும் சரி அதே மாதிரி இவருடைய வெற்றி வந்து நம்ம தான் அந்த சீன் எல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் இந்த கிரைம் சம்மந்தப்பட்ட கதை அந்த சீன் எல்லாம் நல்லா சொல்லுவாங்க சுந்தராஜ் சார் சொன்னார் நான் இந்த மாதிரி வெட்டு குத்து போல் ரத்தம் இப்படி எல்லாம் போட எடுக்கிறது இல்லை நான் மென்மையான காதல் கதைகள் குடும்ப கதைகள் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய நண்பன் மணிவனன் வந்து இந்த கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இளமை காலங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேனு எஸ் என் எஸ் திருமாலுக்கு ஏதோ நூறாவது நாள்னு ஒரு கிரைம் படம் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் கதை டிஸ்கஷனுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மணிவண்ணனுக்கு கெடுதலாக இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் ஆயிரம் தரத்தாலே எப்படி தான் இப்படி சொன்னால் உங்கள் மனசுக்கு எப்படி வேலை செய்கிறது ஆகிடுறது நீங்கள் போய் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் மணிவண்ணனுக்கு கொஞ்சம் கெடுதலாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல போங்க இப்படி கொண்டு போய் நம்ம பஞ்சரநாசனம் பஞ்சரநாசனம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பஞ்சன்ன வீட்டு வாசலில் மணிவண்ணன் கூட என்னை கொண்டு போய் தள்ளி விட்டார் இவருடைய நன்மைக்காக மணிவண்ணனுடைய கெடுதலுக்காக எனக்கு எங்கேயாவது கொண்டு போய் தள்ளி போனேன் ஏன்னா அப்படி பேசுகிறாரு தான் ஒரு தடவை நம்ம கோயம்புத்தூர் பையன் ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட சான்ஸ் கேட்டேன் என்னை எப்படியாச்சும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சேர்த்து விடுங்க ஆர் சுந்தராஜ் கிட்ட இவர் நின்றுருந்தார் பக்கத்துலேயே கூடிய அசோசியேட் டைரக்டர் பாலா வந்து நின்றுருந்தார் நான் சொல்கிறேன் நம்ம ஊர் பையனுங்க அவங்க வீட்டு அசிஸ்டண்ட்டில் வேறு தான் என்ன ஆசைப்படுறாரு சரி பாட்டி சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணிப்பா இந்த பா இந்த நிற்கிறா பார் ஒரு தான் என் பேர் தான் பாலா ஆனது என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் உனக்கு அவனுக்கு ஒரு சண்டை வைக்கிறாங்க அவனை எப்படியாச்சும் நீ கொலை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ எனக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சார் ஏன்னா இவன் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னு திட்டம் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்படி தான் ஆடு வருது அதாவது இதை விட இவர் அளவுக்கு உள்ள பேசவே முடியாது நான் பங்காளியில் ஒரு படம் எடுத்தேன் உங்களுக்கு இந்த சினிமா பாச முடியாது ரெண்டரை மணி நேரங்கள் சராசரி ஒரு படம் அது மூணு மணி நேரம் வந்துருச்சு மூணு மணி நேரம்னா பதினா பதினாலாயிரம் அடி இருக்குது இதில் ஒரு மூணாயிரம் அடி குறைச்சோம்னா இந்த படம் தப்பிச்சுக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் சரி இவர் சுந்தரராஜ் சார் கூட்ட அந்த படத்தை காட்டி பங்காளி காட்டி இதில் ஒரு மூணாயிரம் அடி எப்படியாச்சும் குறைக்கணும் நீங்கள் தான் ஐடியா சொல்லிட்டு அப்படின்னா மூணாயிரம் அடி தான் வச்சுக்கலாம் நல்ல வேலை அவர் சொன்னதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாரும் கேட்கல இப்படி இப்போ என்ன கொஞ்சம் அவருடைய கிண்டல்களையும் பேசலாம் திருமதி பழனிசாமி அவர் கூட நான் தான் ஹீரோ அந்த படம் தொண்ணூறு நாள் ஷூட்டிங் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு நண்பர் கூட சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்தார் அது அதில் குரங்கு தான் ஹீரோயின் குரங்கு தான் ஹீரோ ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போனேன் இந்த குரங்கு படம் எப்போ நான் முடியுது அப்படின்னா இன்னைக்கு தான் கடைசி நாள் ஷூட்டிங் அப்படின்னு என்ன ஆரம்பிச்சு இருபது நாள் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே முடிஞ்சது போகிறது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாரு அப்போ நான் கேட்டேன் ஏங்க எவ்வளோ ஒரு கழிச்சு வாங்கி கிடைச்சாங்க திருமதி பழனிசாமி தொண்ணூறு நாள் ஷூட்டிங் எடுப்பீங்க குரங்குன்னா இருபது நாளில் உங்கள் சொந்த படம்னா இருபது நாளில் முடிப்பீங்களா அப்படின்னா என்ன செய்யறது குரல் கரெக்டாக நடிக்குது அப்படின்னா குரல் சொன்னபடி கேட்டு கரெக்டாக நடிக்கலாம் நான் அப்படியே முளைச்சு பார்த்தேன் நீங்கள் என்றைக்காச்சும் சொல்லி கொடுத்து டைலாக் பேசியிருக
ஏன்னா கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுகிறேன் டக்குன்னு கண்கலைக்கிற மணிவண்ண சார் பேசுகிறேன் அது வந்து இது மாதிரி மணிவண்ணன் கூட ஒரு அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி வச்சவர் ஆர் சுந்தராய் சார் தான் அதுதான் வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கையில் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரிய திருப்பு மூலையாக இருந்தது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் மணிவண்ணன் இல்லை என்றால் நடிகர் சத்தியராஜ் இல்லை அதுதான் நம்ம வேற ஏதாச்சும் கோயம்புத்தூர்ல ஏதாச்சும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் ஏன்னா கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு பெரிய தொழில் நகரம் நம்ம சொந்தக்காரங்கள நிறைய ஃபேக்ட்ரி இதில் இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிறாங்க எங்கேயோ போய் ஏதோ வேலை செஞ்சு எப்படியோ பொழைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை சினிமாலையும் கூட வேற தொழிலுக்கு வந்துருக்கலாம் ஆனால் நடிகரானது வந்து ஒரே காரணம் மணி பண்ணது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நான் நடிக்க வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் எனக்கு பெருசாக வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா எனக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் நடிக்கிறது என்ன பாணியில் நடிக்கிறதுன்னா என்ன மாதிரி ஒரு பாணியை நம்ம கடைப்பிடிக்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்போ இந்த சத்யராஜ் பாணி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இன்றைக்கி உலகம் போகிற இன்றைக்கி என்னென்னா ஒரு ஷாருக்காரன் கூட சத்யராஜ் பாணியை பார்த்து ஷாக் ஆகிறார் அதுக்கு காரணம் மணிவண்ணன் தான் ஏன்னா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் என் கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு வசனத்தை பொறுத்து இதுதான் ஒரு பாணி அதாவது சத்யராஜையே சத்யராஜுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது மணிவண்ணன் தான் இல்லாட்டி நம்ம திட்டு தெரியாம திச தெரியாம அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் என்ன மாதிரி நடிக்கிறதுனே தெரியாம அலைஞ்சிருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் சில டைரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்து விட்டுருவாங்க ஆனால் மணிவண்ண சார் என்ன பண்ணாருன்னு எனக்கு மணிவண்ணன் வந்து விதவிதமாக என்னை பயன்படுத்தினார் ஒரு நூறாவது நாள் படம் வெளியாச்சுன்னு வச்சுக்கினேன் குழந்தைங்க வந்து நான் அவுட்டோர் பண்ண குழந்தைங்க கிட்ட வரதுக்கே பயப்படும் அப்படி ஒரு கொடூரமான வில்லன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் படம் வந்தோம்னா ஜாலியான வில்லன் என்னை பார்த்து கைதட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல் வருஷம் படத்தில் கும்பம் போட்டு கவுண்டர்னு ஒரு கேரக்டர் அது வந்து என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாங்க ஜனங்க ஒரு வில்லனை பார்த்து பயப்பட வைக்கிறாரு ஒரு வில்லனை பார்த்து கைதட்ட வைக்கிறார் ஒரு வில்லனை பார்த்து சிரிக்க வைக்கிறாரு அது வந்து அது காரணம் வந்து அவருடைய டயலாக் எழுதுற கெப்பாசிட்டி தான் அதாவது தேட்டரில் வந்து முதல் வருஷம் படத்தில் பாண்டியன் அந்த ரம்யா கிருஷ்ணன் லவ் பண்ணிருப்பாரு அப்போ நான் வந்து பேசுகிறேன் டே அட்டை கிடைக்கிறது கூட தெரியாமல் ஆப்பராயிரம் போட்டு அப்படி என்ற அளவு இது இந்த மாதிரி வருஷம் கூட மணிவனத்தை எழுத முடியும் இவ்வளோ நக்கலாக இவ்வளோ கிட்டதாக வந்து ஏன் வந்து இதை மணிவன் எழுதுகிற பாராட்டுறன்னா அவர் பெரிய பகுத்தறிவு சிந்தனையாளர் பொது உணவை சித்தாந்தத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர் வந்து இப்படி ஒரு சாதாரண லவ் சீனுக்கு வந்து இவ்வளோ கண்டெல்லாம் வருது வசனம் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவருடைய அவருடைய வசனத்தில் காலத்தால் அழியாத வசனங்கள்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இதில் எழுதிருப்பாரு அமைதி படை படத்தில் வர ஒவ்வொரு வசனம் யோசிச்சு பாருங்க சாதாரண நாங்கள் சிரிச்சே கே பே பேசுவோம் என்னமோ நான் பேசணுன்னா உண்மையை பேசுனா அதுக்கு பேர் நாத்திகமாக இருந்தேன் அப்படின்னு கேட்பேன் உண்மையை பேசுனா அதுக்கு பேர் நாத்திகமாக கேட்க வச்சாரு பாருங்க சிரிச்சுக்கிட்டே சாதாரணமாக கேட்போம் அதே பேர் ஒரு சிரிச்சு சொல்லுவேன் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னது கூட கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவன் கோயில் நடிச்சதா சரித்திரம் இல்லை கடவுள் இருக்குதுன்னு சொன்னவன் கோயில் நடிச்சிட்டான்ல பாபர் மசூதிய பாபர் மது மசூதியை இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் போய் இடித்தார்கள் என்பதை எவ்வளவு அழகா சொல்றார் பாருங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க நம்ம யாரும் கோயில் நடிச்சதா சரித்திரம் இல்லை கடவுள் இருக்குதுன்னு சொன்னவங்க போய் கோயில் நடிச்சாரா இல்லையா டே மணியா ஊருக்குள்ள எல்லாரும் அம்மனமா தெரியல நான் மட்டும் போகணும் கிட்ட போகமாடி ஆயிடும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குடிச்சு வச்சுட்டு வந்து பேசுறேன் எவ்வளவு பேசுறது அப்ப அப்புறம் மணி பண்ண கேட்பாரு இது பாருங்க ஒரு நல்ல டைலாக் எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்போ படம் பார்க்கறது வந்து என்னத்த பூர்த்தி சாதியா நினைப்பாங்க மணி பண்ண சாதி கிட்ட கேட்பாரு ஏன்னா அப்ப இந்த சாதி கருமாந்திரத்தை எல்லாம் யாருக்கிட்ட கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் மணி அடிக்கிறவன் கண்டுபிடிச்சா மந்திரி மாதிரி கட்டியா பிடிச்சிட்டாங்க மணி அடிக்கிறவன் கண்டுபிடிச்சா மந்திரி மாதிரி கட்டியா பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த சாதி கருமாந்திரத்தை ஒழிச்சிட்டோம்னா எல்லாம் சரியா போங்களா எல்லாம் சரியா போயிடுது நான் நீ இந்த சோதனை சிங்கி அடிக்கணும் உனக்கு வேற ஏதாவது தொழில் தெரியுமாங்க தெரியாது அப்ப பேசாம அது அப்படியே இருக்கு அப்படின்ட்டு அதாவது இந்த சாதி கருமாந்திரத்தை வச்சுட்டு தான் எல்லாரும் வந்து பொழப்பு நடத்துறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு பாருங்க இந்த மாதிரி வசனங்கள் சொல்லிட்டே போல இப்ப கடைசியா வந்து அமைதிப்படை பார்க் டூல ஒரு டைலாக்ஸ் ஒரு ஹீரோயின் பேசுவாங்க அந்த மலை ஜாதி மக்களை காட்டுவாங்க 
அது மலைச்சாதி மக்களை காட்டுறது அந்த மண் உரிமைக்காக போராடுறவங்க அது பார்த்தா நம்மளுடைய இயக்கமான விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ஒரு பொண்ணு சொல்ல உண்மையை சத்தம் போட்டு பேசாதடி உங்கள் நக்சலைன்னு சொல்லிடுவாங்க உண்மையை சத்தம் போட்டு பேசாத உங்கள் நக்சலைன்னு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு போய் பொண்ணுக்கிட்ட நான் என் மருமக கிட்ட பேசுவேன் அம்மி பிரித்து அருந்ததி பார்த்து வீட்டுக்குள்ள காலடி வச்சுட்டு அருந்ததி ராயரே சொல்லி பேசுறீங்க இந்த மாதிரி வசனங்கள் வந்து மணிவண்ண சாரை தவிர வேற யாராலையுமே எழுத முடியாது இப்போ இவர் படத்துல நடிச்சு நடிச்சு நடிச்சுதான் நம்மளுக்கு பொது வாழ்க்கையிலையும் வந்து சில இடத்துல ஆர்கியூமெண்ட் பண்றதுக்கு விவாதம் பண்றதுக்கு சௌகரியமா இருந்தது நம்ம கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் தானே நான் உட்காந்துருந்தேன் ஒருத்தர் வந்தார் நல்ல விபூதி நீத்தியில் பட்டை எல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்தார் வந்துட்டு உங்கள் படம் தான் ரொம்ப பிடிக்குங்க ரொம்ப பிரமாதமாக நினைக்கிறீங்க அந்த படம் வேலை போய் இப்படி இந்த படம் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் பிடிச்சிருங்க ஆனால் நீங்கள் கதை வழிதான்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் கதை வழி நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அதை தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கலீங்க அப்படின்ற ஒருத்தர் அவர் என்னை மாதிரி கண்ணாடி போட்டிருந்தார் நான் சொன்னேன் அது என்னங்க உங்களுக்கு போடுறது கதை வழி நம்பிக்கை இல்லை என்ன என்னை போய் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைங்கிறீங்க நெத்தியில் கூறி வச்சு கேட்பேன் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னா புரியல என்னங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஏன் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறேன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கண்ணு டிம்மாச்சு போய் கண்ணாடி போட்டேன் இப்போ உங்க நீங்கள் கண்ணாடி போயிட்டுருக்கீங்க நம்மளும் பார்வையில் போடாதுங்க அதான் கண்ணாடி போட்டேன் பார்வையில் போடாது கொண்டு கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா இந்த கண்டாக்டர் கிட்ட போனீங்களா டாக்டர் கிட்ட தான் போனாங்க அதுதான் எனக்கு பெரியார் ஒரு கொள்கை இப்போ கடவுள் நம்பிக்கை கோயிலுக்கு தான் போயிருக்கோம் எதுக்கு டாக்டர் கிட்ட போனீங்க ஐயா உலகத்தில் இருக்கிற அறநூறு கோடி பேர் பெரியார் தொண்டர்கள் தான் உலகத்தில் இருக்கிற அறநூறு கோடி பேர்த்துக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை இல்லையே இல்லவே இல்லை ஏன் தளபதி காய்ச்சல்னு ஒரு மாத்திரை எடுத்து வாயில போட்டாலும் அவனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை ஏன் காலையில் எழுந்திரிச்சு பரீட்சைக்கு படிச்சாதான் பாசாவன் சொல்லி பரீட்சைக்கு படிக்கிறானோ அந்த குழந்தை எந்தெந்த பெற்றோர்கள் காலையில அலாரம் வச்சு எழுப்பி விடுறாங்களோ அவர்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை யார் வந்து உடம்புல மசில்ஸ் வரணுங்கிறதுக்காக ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்றானோ கோயிலுக்கு அப்படி தாங்க அவருக்கு மசில்ஸ் வரணும்ல வரலையே எவனுக்கு மசில்ஸ் வரணும்னா இப்ப லேட்டஸ்ட் சொல்லணுமே சிக்ஸ் பேக்ஸ் கோயிலுக்கு போகாம ஜிம்முக்கு போறானோ அவனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை
இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது இரநூறு வருஷமா நடந்த போராட்டம் தான் இந்திய துணை கண்டத்திற்கு விடுதலை பெற்றுக்கொண்டது நம்ம முப்பது வருஷம் தாங்க ஆயிருக்குது இன்னும் நூத்தி எழுபது வருஷம் பாக்கி இருக்குது அதனால வந்து நிச்சயமாக தமிழ்களும் அமைந்து தீர்வு மனிதன் நம்முடைய தைரியம் வைக்க பாராட்டணும்னா இப்ப இந்த மாதிரி வேண்டையில நம்ம தொண்டர்களுக்கு மத்தியில நம்ம பேசுறதுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கும் ஆனா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப சூழ்நிலையில அந்த தைரியம் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த சுயநலம் குடும்பத்தை காப்பாற்றுங்கிற சுயநலத்தில் அந்த தைரியம் குறைஞ்சிடும் நம்ம தொண்டர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற தைரியம் அந்த குடும்பம் குழந்தை குட்டின வரையில் குறைஞ்சிடும் ஆனால் மணிவனன் வந்து இப்போ இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிம்ஸ் இந்த தாம்பரம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு ஒரு இதில் கல்யாணத்துக்கு ஒரு தாம்பரம் கொடுத்து அனுப்புகிறோம் அது மாதிரி தன்னுடைய மகள் ஜோதியுடைய கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக வந்தவங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பிட்டு தான் தலைவர் பிரபாகருடைய படம் தான் அதுதான் வந்து மனிதனுடைய தைரியம் இது நம்ம தந்தை பெரியார் கிராமத்தில் கழக வேலையாதுனால இல்லை மனிதன் வந்து எனக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய பெருமை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு இப்போ சமீபம் பார்த்து எனக்கு மனிதன் அவர்கள் என்னுடைய நண்பர் இறந்த பிறகு சொன்னாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவ் யூனிவர்சிட்டியில் ஆக்டிவ் யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ வந்து சினிமாவில் வந்து உடல் மொழின்னு சொல்கிறோம் பாடி லாங்குவேஜ் அதாவது ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கஷ்டப்படும் போது எப்படி நடந்து வருது அவனே ஒரு திருமுறான பணக்காரன் எப்படி நடந்து வருது அது சிவாஜி சார் அழகா காட்டுவாரு ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு நடை சிவாஜி சார் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு நடை வச்சிருப்பார் அந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் உடல் மொழி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வகுப்புல அமெரிக்காவில் நிறைய தனியார் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்க ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில நான் இந்த அமைதி படத்தில் ஜெயிச்சுன்னு சேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பின்னாடி நடந்து வந்து கடைசியில் ஒரு தம்பதி கொடுப்பாரு அதை போட்டு காட்டியிருக்காங்க இது அமெரிக்கா வந்து மணிவண்ணனுக்கு செய்த மரியாதையா நான் நினைக்கிறேன் உடல் மொழி எப்படி ஏன்னா இது வந்து நான் செய்யல நடிகர்கள் நானே இதை வந்து முழுக்க முழுக்க வடிவமைச்சது நடிகர் வடிவமைச்சது என்னுடைய நண்பன் மணிவண்ணன் தான் இது அமெரிக்காவே வந்து இந்த காட்சியை போலிக்கு போட்டு காட்டி எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரும்போது முதல்ல சீட்டினுடைய நுண்ணியில் உட்கார்ந்துருந்தான் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தீடி வரல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி இருப்பாங்க தள்ளி இருப்பாங்க தள்ளி இருக்காங்க முதல்ல இப்படி மனிதன் தெரியாம மனசுக்கு சிகரெட் பிடிப்பாங்க எலெக்ஷன் ஜெயிச்சுன்னு அப்படியே சிகரெட் எடுத்து ஓடிட்டு லேசா கால் மணிவண்ண சார் மேல பாடு அமாவாசை கால் மேல போட்டு அப்படின்னு மேல போட்டு தள்ளி விட்டாங்க இந்த காட்சி வந்து அமெரிக்கால போட்டு கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா தான் அது என் நண்பன் மணிவனுடைய ஒரு 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 வெற்றிக்கு சாங்கு எனக்கு ஒரு பகுத்தறிவு ஆசானாக பொதுவுடைய சித்தாந்தத்தை கற்றுத்தந்து நடிப்பையும் கற்றுத்தந்த மணிவனன் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த என்ன இப்போ எது எங்கே பேசினாலும் அது வந்து யூடியூபில் கொஞ்சம் போய் சார் அதுக்காக ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னேன் இந்த நியூ மலாலஜின்னு சொல்கிறாங்கல்ல நியூ மலாலஜி வந்து மொத்த கூட்ட தொகை உள்ள ஒவ்வொரு தான் இதுல வந்து கலை கலைக்கு உரிய நம்பர் இந்த நம்பர்ல பிறந்தவன் சினிமா சாதிப்பா கலையில் பெருசா வருவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நான் ஒரு ஆர்கியத்துக்காக பிடிச்சிருக்கேன் ஒன்னாம் தேதி பிறந்தவரு நடிகர் நிலம் சிவாஜி நம்ம தம்பி அஜித் ரெண்டு பேரும் பெரிய சக்சஸ் அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க ஒன்னாம் தேதி பிறந்தவங்க சினிமால பெருசா முன்னுக்கு வந்துருவான்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாம் தேதி இளையராஜா வேற கொடுத்துருக்காரு அப்ப ரெண்டாம் தேதி கொடுக்கணும் சினிமால பெரிய ஆளுநர் நினைக்கிறீங்களா மூணாம் தேதி நம்ம ரஜினி கொடுத்துருக்காரு டிசம்பர் பன்னெண்டு அப்புறம் மூணாம் தேதி நான் வேற பிறந்து வச்சிருக்கேன் கலைஞர் மூணாம் தேதி கொடுத்துருக்காரு அப்ப மூணாம் தேதி கொடுக்கணும்னா சினிமா பெருசா முன்னுக்கு வந்துருவானா நினைக்கல தம்பி விஜய் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொடுத்தவர் நாலு கூட்டு தொகை நாலாம் தேதி கொடுத்தவர் பெரிய ஆளாயிட்டாரு சரி இதோட வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சாம் தேதி சரத்குமார் நாட்டாமை சூரியவம்சம் எல்லாம் நினைச்சு இன்னைக்கு எம்பி ஆகி ஒரு தனி கட்சி வச்சுக்கிறார் அவர் ஜூலை மாதம் பதினாலாம் தேதி கொடுத்துருக்காரு அஞ்சாம் தேதி கொடுத்த ஒன்று சினிமா பெரிய சக்சஸ் ஆயிட்டான் சரி இந்த ஆறாம் தேதி ஆளுக்காக பார்த்தா நம்ம பி வாசல் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக நாள் ஒன்று கூட சந்தன முடி சின்ன தம்பி வாழ்க்கை வெற்றி வெறி இதையெல்லாம் டைரக்ட் பண்ண பி வாசு பதினஞ்சாம் தேதி பிறந்தவர் 
ஆறாம் தேதி வந்துருச்சா இந்த ஏழாம் தேதி சரி ஆறாம் தேதி மொத்தம் ஏழாம் தேதியில் பொறுத்த என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் அவர்கள் இருபத்தஞ்சாம் தேதி பொறுத்தவர் ஏழாம் தேதி பொறுத்தவங்க பெரிய சக்சஸ் சேர்ந்த எட்டுங்கிறது அட்டு பிடிச்ச நம்பர் ஆச்சு எப்படி இருந்தாலும் எட்டாம் தேதி பொறுத்தவங்க எப்படி பழக்க மாட்டாங்க அதை வச்சு பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பதினாலாம் தேதி எட்டு மணிக்கு ஆகி போச்சா மிச்சம் இருக்கிற ஒன்பது சரி ஒன்பதாம் தேதி பிறந்த ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டோம் பார்த்தா நம்ம ஆர் சுந்தராய் சார் ஒன்பதாம் தேதி முதல் படம் அறநூறு நாள் என்ன ஓடிக்கிறது எத்தனை அறநூறு நாள் இன்னைக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியுமா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இளைய தலைவர் பிரபு வேறு இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிறந்தது இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்படி குறிப்பிட்ட எந்த சினிமாவுக்கு உகந்ததுன்னு இப்போ சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒன்பது தேதியில் பிறந்தவங்க சக்சஸ் சரி இது ஒன்பது தேதியில் பிறந்து விளங்காம போன லிஸ்டும் இருக்குது ஆனால் அது சொன்னால் அவங்க மனசு உட்படுமேங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதனால் ஒருத்தர் உருப்படுறது உருப்படாமல் போகிறதோ இந்த எம்எல்ஏ கிடையாது கண்ணே கிடையாது மணிமன்னனுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்